ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ എക്സാം വന്നിട്ട് ജനുവരിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ എയ്റ്റി എബോ ഒക്കെ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സാം നോക്കി മാർക്ക് കുറഞ്ഞവരെ അത് നോക്കി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ ഇനി വരുന്ന എക്സാംസിന് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി ലൈൻ മാൻ്റെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് സബ് എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന എക്സാംസ് നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായത് അത് നിങ്ങളെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇനി വരുന്ന എക്സാംസിന് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്നും ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാണും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെ ക്ലാസ്സും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നും അതിൽ നിന്നും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നൂറിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ എയ്റ്റി സെവൻ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അതുപോലെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവരൊക്കെ നല്ലപോലെ വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് എം സി ക്യൂ പഠിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കഷനൊക്കെ ലൈവിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എൻ്റെ ലൈൻ മാൻ്റെ എക്സാം ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം നമ്മുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാം മെക്കാനിക്കൽ ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്ത ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിതിൻ്റെ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആളുകൾക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് പുതിയ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യൂ സിക്സ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് ലെവൽ എക്സാംസ് സെവൻറ്റീൻത്ത് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ച് അതുപോലെ ദിശയുടെ ടെൻത്ത് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ദിശയുടെ ബാച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ബിവോക്കോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആരംഭം തേർഡ് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ച് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ച് എൽ ഡി സിയുടെ ബാച്ച് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ചസ് റണ്ണിങ് ആണ് ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റൻറ്റ് റിസർച്ച് ഓഫീസറിൻ്റെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ചസ് റണ്ണിങ് ആണ് ഓൾ ഫ്രൈഡേ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ ഈ വരുന്ന ഫ്രൈഡേയും കൂടെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് സോ അതിനും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ആവുക ഓക്കെ പ്ലസ്സിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മൈ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻഡ് സി യൂസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസത്തെ ഫീസിൽ നിന്നും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ വയറിങ് അസസറീസിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് വേരിയസ് വയറിങ് സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കറണ്ട് റേറ്റിങ്സ് ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് സ്വിച്ചസിനെ കുറിച്ചും സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ഐ എം സി ബി ഇ എൽ സി ബി ആർ സി സി ബി അങ്ങനെ കുറിച്ചും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലുമിനേഷൻ എർത്തിങ് ഇത്രയാണ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന നമുക്ക് ഫ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കാം ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ഫ്യൂസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിനിമം ഫ്യൂസിങ് കറണ്ട് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് ആണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിനിമം ഫ്യൂസിങ് കറണ്ട് ആൻഡ് ദ
സർക്യൂട്ട് വിത്ത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടർ എയർ കണ്ടീഷണർ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ഹാലജൻ ലാൻസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡി സി സീരീസ് എം എം സി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് ടു ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡി സി ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സിക്സ് കിലോ ആംബ്യൂറും ആണ് വരുന്നത് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സെറ്റ്സിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എൽ ആൻഡ് ജി സീരീസ് സിമിലർ ആയിട്ട് വരും അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എം സി സി ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എം സി സി ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എം സി സി ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് മോൾഡഡ് കേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് എം സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം സി സി ബി ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ആ സാർ അതിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്യൂസിങ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്യൂസ് ഈസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫ്യൂസിങ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്യൂസ് ഈസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് കോപ്പർ ആണ് കോപ്പർ ഫ്യൂസിങ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് കോപ്പർ ആണ് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പീസ് ഓഫ് വയർ ആണ് അല്ലേ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലോയ് ഓഫ് ലെഡ് ആൻഡ് തിൻ ആണ് വിത്ത് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പീസ് ഓഫ് വയർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലോയ് ഓഫ് ലെഡ് ആൻഡ് തിന്ന് വിത്ത് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അതിനൊരു കവർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കവർ വിത്ത് ഒരു കാറ്ററിച്ച് ഉണ്ട് ഓഫ് ക്ലോസ്ലി അതിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈവ് വയറിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇത്ര വായിച്ച് നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ദിവസം നോക്കാം എ സിംഗിൾ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് എൻഷുവർ എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ് ഓഫ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫയർ കോസ്റ്റ് ബൈ ഓവർ കറണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ ഓവർ കറണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എർത്ത് ലീക്കേജ് ആൻഡ് എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഇത് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഒറ്റൊരു ഡിവൈസ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇ എൽ സി ബി ആണ് എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ഇ എൽ സി ബി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടു എർത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കാനത് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി അല്ല അതിന് നമ്മളെ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേസൺ വെൻ എ പേഴ്സൺ കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈവ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിലോ വാഷിംഗ് മെഷീനിലോ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഏറ്റവും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഡാമേജ് കോസസ് ബൈ ദിസ് കറണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് മാനിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ കൈൻഡ് ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ബീങ് വെരി സ്മോൾ ഇൻ മാനിറ്റ്യൂഡ് ഹെൻസ് അഡക്റ്റഡ് ബൈ ഫ്യൂസസ് ഓർ എം സി ബി അത് മേജർ കോസ് ഫോർ ദി ഫയർ ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പിന്നെ അവിടെ വേറെ വേറൊരു ഇതുണ്ട് റെസിഡൽ കറണ്ട് റെസിഡൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് അതും ഫോ നോക്കുക ആർ സി സി ബി റെസിഡൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് നമുക്കതിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാം പോപ്പുലറി ക്ലോൾഡേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഈസ് ഓൾസോ നോണേഴ്സ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓൾസോ നോണേഴ്സ് റെസിഡൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് റെസിഡൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സ്വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എ സ്വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു മേക്ക് മേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അല്ലേ മേക്ക് ഓർ ബ്രേക്ക് ആണ് സ്വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഓർ ബ്രേക്ക് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം സിംഗിൾ പോൾ വൺ വേ സ്വിച്ച് അതൊരു ടു ടെർമിന ഡിവൈസ് ആണ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് ഓൺലി പിന്നെ ഒരു നോബ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് മേക്ക് ഓർ സർക്യൂട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം മെയിൻലി നമ്മുടെ എവിട
ടു ഇൻട്രപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി കിലോ വോൾട്ട് ഫോർ ഇൻട്രപ്സ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് വാക്യൂം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു വാക്യൂ വാക്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആർക്കി കൊഞ്ചും മീഡിയ വാക്യൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാക്യൂം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ എസ് എഫ് എസ് ഗ്യാസ് ആണ് എസ് എഫ് എസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാക്യൂം സർക്യൂട്ട് മീഡിയം വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഫ്രം ലെവൻ കെ വി ടു തേർട്ടി ത്രീ കെ വി ലെവൻ കെ വി ടു തേർട്ടി ത്രീ കെ വി അവിടെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാത്തവരെ കാണാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ടുണ്ട് സെക്സ് സെറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ കാണാത്തവരെ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൺ അനക്കാഡമിയിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് വരെ നാളെ നമുക്ക് ഒൻപത് മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മണിക്കും ആറ് മണിക്കൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വരെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട്